വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെ എം അക്കാദമി ഒ ഇ ജി റീഡിംഗ് പാർട്ട് സി ടഫ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു റീഡിംഗ് പാർട്ട് സിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആവാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് രീതിയിൽ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ദ റൈറ്റർ ഡിസ്മിസ്സസ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഇനി നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിലോട്ട് പോകാം പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഫേസ്റ്റ് മിത്ത് ഇസ് ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ആർ ലെസ് ഓൾട്രോയിസ്റ്റിക് ദാൻ അതർ പീപ്പിൾ സോ ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കാട്ടിലും ലെസ് ഓൾട്രോയിസ്റ്റിക് ആണെന്നാണ് ഓൾട്രോയിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈൻഡ്നെസ് എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ളവരെയാണ് ഓൾട്രോയിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ഓൾട്രോയിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൈൻഡ്നെസ് കുറവുള്ളവരാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടിലും കൈൻഡ്നെസ് കുറവുള്ളവരാണ് എന്ന അസംഷൻ ഒരു മിത്ത് ആണെന്നാണ് റൈറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസിൽ ദ ട്രൂത്ത് ഹൗ എവർ ഈസ് ദാറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ കമ്പയർസ് ഫേവറബ്ലി വിത്ത് അതർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൗ മച്ച് മണി ഈസ് ഗിവൺ ടു ദോസ് ഇൻ നീറ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഓസ്ട്രേലിയ മറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെ പോലെ തന്നെ അവരെ പോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഹൗ മച്ച് മണി ഈസ് ഗിവൺ ടു ദോസ് ഇൻ നീറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എത്ര മണി കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്യുമ്പം മറ്റ് കൺട്രീസിനെ പോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഫാക്ട് ഇറ്റ് റാങ്ക്സ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഡൊണേഷൻസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ യു എസ് എ പോർച്ചുഗൽ ആൻഡ് ഇറ്റലി കൺട്രീസ് ലീഡിംഗ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ റേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ വേൾഡിൽ ഒഫീഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഡൊണേഷൻസിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് റാങ്ക് ആണ് അവർക്കുള്ളത് അത് എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ യു എസ് എ യു എസ് എ പോർച്ചുഗൽ ഇറ്റലിനെ കാട്ടിലൊക്കെ മുമ്പിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റലി പോർച്ചുഗൽ യു എസ് എ ഒക്കെ കൺട്രീസ് ലീഡിംഗ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ റേറ്റ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ റേറ്റിൽ ലീഡിംഗ് ആയി നിൽക്കുന്ന യു എസ് എ പോർച്ചുഗൽ ഇറ്റലിനെ കാട്ടിലും മുമ്പിലാണ് ഈ ഒഫീഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് ഡൊണേഷൻസിൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ വാട്ട് ഇസ് മോർ ഓസ്ട്രേലിയ ലിവിംഗ് കിഡ്നി ഡൊണേഷൻ റേറ്റ്സ് ആർ ഹൈ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കിഡ്നി ഡൊണേഷൻ ലിവിംഗ് കിഡ്നി ഡൊണേഷൻ റേറ്റ്സ് ഹൈ ആണ് സെവറൽ ടൈംസ് ഹയർ ആണ് ഇൻ ഫാക്ട് ദാൻ ദോസ് ഇൻ സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രിയ ആൻഡ് ഇറ്റലി അപ്പൊ ഇറ്റലി ഓസ്ട്രിയ ഫ്രാൻസിനെ കാട്ടിലൊക്കെ ഹൈ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് ഹാവ് ദ വേൾഡ്സ് ഹയസ്റ്റ് ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡോണർ റേറ്റ്സ് അപ്പം ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡോണർ റേറ്റ്സിൽ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രിയ സ്പെയിൻ ഇറ്റലി ഇവരെ കാട്ടിലൊക്കെ ഹയർ ആണ് കൂടുതലാണ് ആര് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ലിവിംഗ് കിഡ്നി ഡൊണേഷൻ റേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ആർ അൺഅവെയർ ഓഫ് ദ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡോണേഴ്സ് ഇവിടെ അൺഅവെയർ എന്നുള്ള വാക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മിത്ത് അസംഷൻ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ഓൾട്രോയിസ്റ്റിക് ചിലപ്പോൾ അൺഅവെയർ ആണെന്ന് ഡൗട്ട് വരുന്നവർ കാണും ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡോണറിനെ പറ്റി ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡോണേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ടേജിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻസ് അൺഅവെയർ ആണെന്ന് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എവിടെയും വായിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ഇനി ബി ഓപ്ഷൻ പീപ്പിൾ ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ഹെൽപ്പ് ദോസ് ഇൻ നീഡ് ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലുള്ളവരാണ് കൂടുതൽ
സെവറൽ ടൈംസ് ഹയർ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ലിവിങ് ഡൊണേഷൻ റേറ്റ്സ് അപ്പം ജനറസ് അല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ജനറസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടിലും എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യത്തിൽ ഹയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഓപ്ഷൻസിൽ കൺഫ്യൂസിങ് രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതാണോ അതാണോ ഇതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസർ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിൽ വായിക്കാനും ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ റൈറ്റർ എന്ത് ഐഡിയ ആണ് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ റൈറ്റർ ഒരു ഐഡിയ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക തള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അല്ലെ ഡിനൈ ചെയ്യുക എന്ത് ഐഡിയ ആണ് റൈറ്റർ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇനി പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻസ് ലെസ് ഓൾട്രോയിസ്റ്റിക് ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ ഒരു മിത്ത് ആണ് അല്ലെ അതായത് കൈൻഡ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അസംഷൻ മിത്ത് ആണ് എന്നിട്ട് റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് തിരുത്താണ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ഈസ് ഇൻഫാക്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടോ വാട്ട് ഇസ് മോർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയാണ് തിരുത്തുവാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഇതാണ് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയാനെ റൈറ്റർ തിരുത്തി പറയാണ് സത്യം ഇതല്ല സത്യം എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടിലൊക്കെ ഇവർ ഈ കാര്യത്തിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് റാങ്കിലുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രിയ അവരൊക്കെ ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡോണർ റേറ്റ്സിൽ ഹയർ ആണെങ്കിലും അവരെ കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ലിവിങ് കിഡ്നി ഡൊണേഷൻ റേറ്റ്സിൽ ഓസ്ട്രേലിയ സോ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആൾക്കാർ കൈൻഡ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്നുള്ള മിത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് റൈറ്റർ തിരുത്തി പറയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആൾക്കാർ കൈൻഡ് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയാനെ തള്ളിക്കളയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ അതായത് ഇൻഹബിറ്റൻസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ആർ നോട്ട് ആസ് ജനറസ് ആസ് ദോസ് ഓഫ് അതർ കൺട്രീസ് മറ്റു കൺട്രീസിനെ പോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആൾക്കാർ ജനറസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യാണ് റൈറ്റർ തള്ളിക്കളയാണ് ഇവിടെ ഡിനൈ ചെയ്യാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിനൈ ചെയ്യാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് റൈറ്റർ അവിടെ തിരുത്തി പറയുന്നുണ്ട് ട്രൂത്ത് അതല്ല സത്യം അതല്ല ഇൻഫാക്ട് അല്ലെ വാട്ട് ഇസ് മോർ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇൻഫാക്ട് കണ്ടോ മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടിലും അവരെ കാട്ടിലും ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ റാങ്ക് ഉണ്ട് അവരെ കാട്ടിലും ഇവർ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലാണ് ഹയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഐഡിയ അല്ല അതല്ല സത്യം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഹീസ് ഡിസ്മിസിങ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഇൻഹബിറ്റൻസ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ആർ നോട്ട് ആസ് ജനറസ് ആസ് ദോസ് ഇൻ അനദർ കൺട്രീസ് മറ്റു കൺട്രീസിനെ പോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ആൾക്കാർ ജനറസ് അല്ല എന്ന വാദം എന്ന ഐഡിയ തള്ളിക്കളയാണ് റൈറ്റർ അവിടെ സോ ഇവിടെ റൈറ്റർ എന്ത് ഐഡിയ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തത് അങ്ങനെ അല്ലെ ഓരോ പാരഗ്രാഫും ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പല പല സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു ഐഡിയാനെ തിരുത്തി പറയാണ് റൈറ്റർ അല്ലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ് റൈറ്റർ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഇതല്ല ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത വാക്കുകളാണ് ട്രൂത്ത് ഇൻഫാക്ട് ഒക്കെ ചിലപ്പം ചില പാരഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ചിലപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കാം കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചറിന് മാറ്റമുണ്ട് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പം പാരഗ്രാഫ് വായിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിന് രീതിയുണ്ട് പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് രീതിയുണ്ട് അത് ആ പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു സോ മച